ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഒ ഇ ടി സ്പീക്ക് വിത്ത് ജിനു സോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് വൈ ബിക്കോസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നോക്കിക്കാണാൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ടെൻ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് സോ അതിനാദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് എനിക്കൊരിക്കലും ഞാൻ തനിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്രയും നല്ലൊരു വിജയം നേടാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് സോ ജിനൂസ് അക്കാഡമിയെ ഇനിയും തുടർന്നും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ് കമ്മിങ് ഡേയ്സിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും അല്ലേ ഈ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട് കാണും സോ ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ ഈ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മുടിയോൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് പോകും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കാർഡിന് നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതൊരു റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അനാറ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ഈ അനാറ്റമിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യാറ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ഒരു പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോർഷൻ അല്ലേ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇത് ഇന്നതാണ് ഇത് ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാറ്റമി പഠിക്കാറ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്യൂ കാർഡിൻ്റെ ഒരു അനാറ്റമിയുടെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അതായത് ഈച്ച് പോർഷൻ ബൈ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യൂ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് എവിടേക്ക് നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യണം എവിടേക്ക് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ പോർഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ചില സ്റ്റുഡൻസ് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ക്യൂ കാർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വേർഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ Genus Academy fly with your dreams So, നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ക്യൂ കാർഡ് നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ട അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് എന്താണ് സെറ്റിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ലോക്കൽ ക്ലിനിക്കാണ് സെറ്റിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എൻ്റെ നേഴ്സിൻ്റെ പോർഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനല്ല വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോക്കൽ ക്ലിനിക്കാണ് നേഴ്സിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അപ്പോൾ നേഴ്സിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലേ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേഴ്സിൻ്റെ പോർഷനിൽ യു ആർ സീയിങ് എ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഹൂ ഹാർഡ് സർജറി ഫോർ അപ്പൻഡൈറ്റിസ് എ വീക്ക് എ ഗോ ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഹാസ് പുട്ട് ഹിം ഓർ ഹർ അറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് സോ ഹി ഓർ ഷി നീഡ്സ് ഹെപ്പാരൻ ഇൻജെക്ഷൻ ദർ വർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഹൗ ബീൻ സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് സിൻസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ ഫോർ ഡേയ്സ് എ ഗോ he or she is concerned about the bruising at the injection site you have just examined the patient appo ingane oru cue card kitti kanya nammal aadi parnadhu pole setting vaachittu nurse inde portion vaaikkunu appo namakku ee oru cue card vaachappo namakku manasilavanda kaaryangal endakkeyana
അല്ലെ നമുക്ക് പല റോൾ പ്ലേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ലൈക്ക് മദർ ആൻഡ് ബേബി വന്നിട്ട് നമ്മൾ മദറിനോട് സംസാരിക്കുന്നതുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിക്ക് നമുക്ക് തരാം ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് റിലേറ്റീവിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് മകനോടോ മകളോടോ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ആ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അത് ഹസ്ബൻഡ് പേഷ്യന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഫിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തരാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആരാണെന്നും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഈ റോൾ പ്ലേ വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഒരു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണ് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് ആണ് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യന്റ് എന്താണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിന്റെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വന്നു പേഷ്യന്റ് അതിൻ്റെതായ ഒരു ചെറിയൊരു മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചിട്ട് ഹെപ്പാരൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പോഴെന്താണ് കണ്ടിന്യൂവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് പറ്റി ബ്രൂയിസിങ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഓവറോൾ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒ ഇ ടിയുടെ റോട്ടിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ തന്നതിന് ശേഷം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ തന്നതിന് ശേഷം യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ പേഷ്യൻ്റെ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേയിൽ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റ് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് അസസ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റോൾ പ്ലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട സോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റോൾ പ്ലേക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്കത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കയറി കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ പേഷ്യൻറ്റ് വരുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ പേഷ്യൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചു കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഹെപ്പാരൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് ബ്രൂയിസിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പേഷ്യൻ്റെ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ റോൾ പ്ലേ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റോൾ പ്ലേക്ക് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ റോൾ പ്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഒ ടിയുടെ റോൾ പ്ലേ എക്സാം ക്വസ്റ്റിനിലെ പല വെറൈറ്റി കാർഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം അല്ല പല രീതിയിൽ കൺഫേം ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് ഒക്കെ വരുന്ന റോൾ പ്ലേ വളരെ എൻറ്റർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അത് വേറെ വേറെ രീതിയിൽ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി വേണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാർഡ് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി വേണം ആ എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കും നിങ്ങളൊരു പേഷ്യൻ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എക്സാമിൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കും നിങ്ങളൊരു പേഷ്യൻ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റൂമിലായിരിക്കും മിനിമം കിടക്കുന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻ്റെ മേത്ത് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാം നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങ് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബ
നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ത്രീ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ പേര് ചോദിക്കും നമ്മൾ ഈ ത്രീ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ പേര് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ താഴെ ഒരു സ്പേസ് വരുന്നുണ്ടോ ആ സ്പേസിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മാർട്ടിൻ എന്നാണ് പേര് ചോദിച്ചപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ മോളിലൊക്കെ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് മോളിലോട്ട് നോക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത സ്റ്റുഡൻസിന് വളരെ കുറവാണ് എപ്പോഴും ഈ ക്യൂ കാർഡിലേക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നേഴ്സിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ ടാസ്കിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ പേര് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർട്ടിൻ ഓക്കെ ഇനി ഒന്നാമത്തെ ടാസ്ക് നോക്കിക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ബ്രൂയിസിങ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ല നന്ദിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ ആ ടാസ്ക് ഒന്നാമത്തെ ടാസ്കിലോട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ബ്രൂയിസിങ് അതായത് ബ്രൂയിസിങ്ങിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടാസ്ക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടാസ്ക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഏ മിക്ക കൂടുതൽ റോൾ പ്ലേയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോൺ കേസ് അൺനോൺ കേസിൽ കുറച്ചൊരു വേരിയേഷൻ വരും എന്നിരുന്നാലും കൂടുതൽ ടാസ്കുകൾ ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങും പിന്നെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങും എന്ന രീതിയിലാണ് തരാറ് സോ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ഒന്നും രണ്ടും ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ ആൻഡ് ടു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് ആണ് അതിനുശേഷം ുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ് ടാസ്കും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റനിങ് ടാസ്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ബ്രൂയിസിങ് എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എന്ത് ചോദിക്കണം ഒരാൾ നമുക്കൊരാളുടെ ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്താനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ ടാസ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കിടക്കുന്ന കണ്ടാൽ ഉടൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഓടി വരേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റനിങ് ടാസ്ക്കാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് കാണുന്ന അങ്ങോട്ട് വട്ടം വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഫൈൻഡ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ എന്താണ് ഞാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതാണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക എന്താ നോക്കിക്കേ ഓൺസെറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പെയിൻ ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ത്രീ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കാണുകയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വട്ടം വരച്ചു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ബ്രൂയിസിങ് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ബ്രൂയിസിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വട്ടം വരച്ചു ഈ ത്രീ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ഈ ടാസ്ക് മൊത്തം ഇതുപോലെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പം ത്രീ മിനിറ്റിൽ വൃത്തിയായിട്ട് കാർഡ് വായിച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടാസ്കുകൾ മൊത്തം വായിച്ച സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് വീണ്ടും ഈ ടാസ്ക് ഫുള്ള് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൺസെറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പെയിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ
in order to get a clear picture about your current condition i would like to ask you some question ennum paranjittana nammal main question and ask lot alla chaadi keriyappada thodangiyathu ennu nammal oru aalodu choikkilla ningala condition petti korchu kondu nannayittu arinja kolla njan korchu question choichu vidu ennum paranja nammal choikkilla chaadi keri ah eppa thodangi endayirunnu ennu namukku choikkan pattu illa angane chodikkunnathu seriyalla alle nammal maximum patient odu polite aayittu avare kodu involve cheyichu kondu avare permission ok eduthu kondu alle mathrave nammalku role play cheyda namukku koodalayittu score kittulla appo ee oru saajaryathile nammal ingane oru permission endengil oru kaaryam chodichittu main question task lotu kadakka ipo nammal പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ മറക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പി ആർ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം പെർമിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ആർ എന്ന് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ മാർട്ടിൻ എന്ന് പേരെഴുതിയത് അൺനോൺ കേസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പേര് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുക നമ്മൾ റോൾ പ്ലേ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേല സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ റോൾ പ്ലേ തുടങ്ങും പേര് ചോദിക്കാൻ മറക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അൺനോൺ കേസ് റോൾ പ്ലേ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവരാണ് പേര് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ മറക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം ഏ രണ്ടിൻ്റെ മാർക്കിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക അതായത് എന്താണ് പേഷ്യൻ്റെ പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അല്ലേ പേഷ്യൻ്റ് എന്നിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വെക്കുക അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ആരാണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അൺനോൺ കേസാണ് അതായത് പേര് ഇവിടെ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മാത്രം ഇട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു സിമ്പിൾ നെയിം എന്നിട്ടിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുക അപ്പം അതായത് നെയിം ചോദിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം അതായത് പേര് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചോദിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെയിം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിമിൻ്റെ എൻ എന്ന് മാത്രം ഇട്ട് ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇടുക അപ്പം നമ്മൾ പേര് ചോദിക്കാനായിട്ട് മറക്കില്ല മനസ്സിലായി പേരൊക്കെ നമുക്ക് അൺനോൺ കേസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അത് മറക്കാതിരിക്കും ഇനി നോൺ കേസിലാണെങ്കിൽ കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പിലോട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മെയിൻ ടാസ്കിന് മുമ്പായിട്ട് പെർമിഷൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വട്ടം വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല മനോഹരമായിട്ട് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് അങ്ങ് ചോദിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ എക്സ്പ്ലോർ എനി അതർ സിംറ്റംസ് ഫീവർ ഉണ്ടോ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ഉണ്ടോ ന്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് അവിടെ കിടക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ത്രീ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ എനി അതർ സിംറ്റംസ് എന്ന് മൊത്തം വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോർ മാത്രം വട്ടം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വട്ടം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഫീവർ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് നോസിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ത്രീ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് ചിലർക്ക് സംശയങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക ഫൈൻഡ് ഔട്ടിൻ്റെ വേറൊരു സിനോണിം തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങോട്ടാണ് ഈ എക്സ്പ്ലോറിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എന്താണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ എന്താണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുക അതായത് ഫീവർ ഉണ്ടോ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ഉണ്ടോ ന്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം വീണ്ടും അത് മൊത്തം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് കിടക്കണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അവിടെ ചോദിക്കുക ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് യു സം മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കളക്ട് സം മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം യുവർ സൈഡ് അല്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു പെർമിഷൻ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെയിൻ
എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതുപോലെ കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വായിച്ചാലായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക് നോക്കിയേ റിമൈൻഡ് റിമൈൻഡ് എന്ന് കണ്ടു അതിൻ്റെ റിമൈൻഡ് അപ്പോൾ റിമൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്തോ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒന്നും രണ്ടും ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട റിമൈൻഡ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ടാസ്ക് സ്ട്രെസ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ടാസ്ക് എടുക്കുക അഡ്വൈസ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കിടക്കുകയാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടാസ്കിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ അവർ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഉത്തരം തന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു താങ്ക്സ് അവിടെ പറയണം അല്ലേ പല സ്റ്റുഡൻസും പറയാനായിട്ട് മറക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മളവിടെ എന്ത് പറയണം താങ്ക്സ് പറയണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒന്നും രണ്ടും ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്ക്സ് പറയാൻ മറക്കുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ടി ക്യു എന്നോ ടി എൻ ക്യു എന്നോ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് താങ്ക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ടി എച്ച് എൻ എക്സോ എന്താണ് നിങ്ങൾ താങ്ക് യു പറയാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ഫോം ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ടി എച്ച് എൻ ക്യു എന്ന് ഇടാറുണ്ട് ടി ക്യു എന്ന് ഇടാറുണ്ട് താങ്ക്സിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ടി എൻ ക്യു എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ് ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ താങ്ക് യു പറയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആണ് ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് നന്ദി പറയാനുള്ള അവിടെ നന്ദി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കോറിനകത്ത് നല്ല എന്താണ് വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനുള്ളൊരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണിക്കണം കേട്ടോ താങ്ക്സ് പറയേണ്ട അവിടെ നമ്മൾ താങ്ക്സ് പറയണം റോൾ പ്ലേ കാർഡിലാണെങ്കിലും ശരി ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ഫൈൻ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ താങ്ക്സ് ഇട്ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി മെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ താങ്ക്സ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്ക്സ് പറയാം താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് ഓൾ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് മീ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പഡ് മീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കണ്ടീഷൻ വെരി വെൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ താങ്ക്സ് ആയിട്ട് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങിലോട്ട് കയറാം ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങിലുണ്ട് റിമൈൻഡ് റിമൈൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഓഫ് നീഡ് ഫോർ ഇഞ്ചക്ഷൻ സൈറ്റ് വേരിയേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്താണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സൈറ്റ് വേരിയേഷൻ ചെയ്യണം അതായത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിമൈൻഡ് അങ്ങോട്ട് വട്ടം വരയ്ക്കുക എന്താണ് ഞാൻ പേഷ്യൻ്റ് റിമ ഇപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം വായിച്ച ആൾക്ക് ഇനി പറഞ്ഞതുപോലെ ത്രീ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം റിമൈൻഡ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്തൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം എന്താണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇഞ്ചക്ഷൻ സൈറ്റ് വേരിയേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ റിമൈൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഓഫ് നീഡ് ഫോർ ഇഞ്ചക്ഷൻ സൈറ്റ് വേരിയേഷൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ സൈറ്റ് വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന നോക്കിക്കേ റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് ഓഫ് ട്രോമ ടു സ്കിൻ ബ്രൂയിസിങ് പെയിൻ അതായത് നമ്മൾ അവരോട് പറ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക റിമൈൻഡ് ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾ സ്കിന്നിൻ്റെ സൈറ്റ് നിങ്ങൾ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ട്രോമ ഉണ്ടാവാനുള്ളത് കാരണം അതുപോലെ ബ്രൂയിസിങ് പെയിൻ ഒക്കെ കുറയാനായിട്ട് സഹായകമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ഗീവ് ഫർദർ അഡ്വൈസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബ്രൂയിസിങ് അതായത് ഗീവ് ഫർദർ അഡ്വൈസ് അല്ലേ ഗീവ് എന്ന് കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു എന്തോ ഗീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗീവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗീവ് അഡ്വൈസ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്താലും ഗീവ് അഡ്വൈസ് ഒരു ഗീവ
പ്രയോറിറ്റിക്ക് വാങ്ങിച്ച് തേച്ചോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടാസ്ക് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറയും അഡ്വൈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എന്താണ് സെൽഫായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അഡ്വൈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ അഡ്വൈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ടാസ്കിന് മുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കൺസേണാണ് സാധാരണ കാണാറ് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഓരോ ടാസ്ക് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എടുക്കണം പേഷ്യൻ്റ് അത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു ആ മൈ ക്ലിയർ ടു യു ആർ യു ബിൾ ടു ഫോളോ മീ തുടങ്ങിയ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാസ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ റിമൈൻഡിൻ്റെ ടാസ്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഗീവ് ഫർദർ അഡ്വൈസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് കഴിയുമ്പോഴും ആർ യു ബിൾ ടു ഫോളോ മീ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് വരച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ വട്ടം വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്താ കാര്യമാണ് ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടത് നല്ലതായിട്ട് അങ്ങ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം സോ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പേടാണ് ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ എന്ത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നേരെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുക നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് നോക്കുക അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിന് മുമ്പ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം അല്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എസ്ട്രെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ടാസ്ക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ത്രീ മിനിറ്റിൽ വായിച്ചപ്പോൾ മൊത്തം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ത്രീ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൊത്തം വായിക്കില്ല സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാണ് ഞാനിത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽസ് ആണ് ഓൺ ഗോയിങ് റിസ്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ വളരെ കുറവാണ് കാരണം സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിൽ ഒരു റിസ്ക് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിത് കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം റീ അഷർ എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ റീ അഷർ അങ്ങോട്ട് വട്ടം വരയ്ക്കും എന്ത് പറഞ്ഞ് റീ അഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആശ്വസിപ്പിക്കുക അല്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പേഷ്യൻ്റെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടത് നേരെ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് നോക്കിക്കേ ഷോർട്ട് ടേം തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓൺലി ബ്രൂയിസിങ് കോമൺ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്ക് റീ അഷർ പേഷ്യൻ്റ് അബൌട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇഞ്ചക്ഷനെ പറ്റി ആശ്വസിപ്പിക്കണം സോ നമ്മൾ അതിലത്തെ റീ അഷർ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ റീ അഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടത് നേരെ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് നോക്കിക്കേ ഷോർട്ട് ടേം ആണ് ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ബ്രൂയിസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും വരാറുണ്ട് അല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബ്രൂയിസിങ് വരാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആശ്വസിപ്പിക്കണം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അഡ്വൈസ് നോ നീഡ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബ്രൂയിസിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ബ്രൂയിസിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണോ എന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ ആണ് ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അഡ്വൈസ് എന്താണ് നോ നീഡ് ടു ട്രീ നോ അഡ്വൈസ് നോ നീഡ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബ്രൂയിസിങ് അതായത് ബ്രൂയിസിങ്ങിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളവിടെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫുള്ള് വായിച്ചതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് അങ്ങോട്ട് വായിക്കും അഡ്വൈസ് മാത്രം ഒന്ന് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ സെൽഫ് റിസോൾവിംഗ് ആണ് അതായത് ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല സെൽഫ് റിസോൾവിംഗ് ആണ് നോ കോസ് ഫോർ കൺസേൺ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നോ കോസ് ഫോർ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഇത് തന്നെ അങ്ങ് മാറിക്കോളും പിന്നെ റെക്കമെൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പേഷ്യൻ്റ്
മുമ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഈ ത്രീ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് തുടർന്ന് ഒ ടി ഗ്രാമറിൻ്റെയൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് കുറേ പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ വീണ്ടും വേറൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ക